हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड स्कूटनी का रिजल्ट जो मैट्रिक का स्कूटनी का रिजल्ट है वो अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया है या कब जारी होने वाला है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स एक नोटिफिकेशन के जरिए हम लोगों ने कल भी बात किया था कि रिजल्ट में यह क्लियर स्पष्ट किया गया था उस नोटिफिकेशन में कि रिजल्ट जो होगा वो आपको इंटर के ए, इंटर के लॉगिन यानी इंटर के ऑनलाइन से पहले वो आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि फाइनल रिजल्ट आपका कब आने वाला है आज के इस वीडियो में लेकिन वीडियो से पहले कुछ ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अगर वो जानकारी आपके पास अधूरी है तो आपके रिजल्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो आप लोग पहले उस पर फोकस करें उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है दोस्त एक से दो मिनट के लिए आपको बस वही टाइम इन्वेस्ट करना है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उस डाउट पे लेकर चलता हूँ कमेंट्स के जरिए कुछ कमेंट्स जो कल के वीडियो पे आए थे मैं उसके जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा तो आई होप आप लोग उसको समझेंगे और उसे सीरियसली लेकर उस चीज़ को फॉलो करेंगे ठीक ना फ्रेंड्स तो चलिए हम लोग उस कमेंट पर सबसे पहले चलते हैं हेलो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को कुछ कमेंट्स दिख रहे होंगे मैं इस कमेंट्स को फ्रेंड्स यहाँ छाँट के लाया हूँ और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स कमेंट हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके अगर आप लोग स्कूटनी का फॉर्म भरें फ्रेंड्स और आपको ये टेंशन भी साथ आ रही है कि हम लोग फ्रेंड्स आप फिर सोच रहे हैं कि इंटर का एडमिशन भी कराना है और स्कूटनी का फॉर्म भी भर दिया तो क्या होगा क्या एडमिशन कराएँ या नहीं कराएँ तो ये आप ही के लिए वीडियो पर्सनली आप ही के लिए वीडियो बनाई गई फ्रेंड्स तो आप लोग अगर इसको लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं ये 100 परसेंट गारंटी देता हूँ कि आपकी पूरी की पूरी डाउट फ्रेंड्स हट जाएगी दूर हो जाएगी अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट बचे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं तो सबसे पहला जो कमेंट था वो था आप लोग अगर कमेंट्स देख रहे होंगे तो ये रचित सिंह जी की ने किया था और उन्होंने लिखा था कि इंटर का कंपार्टमेंटल कब होगा उनके कहने का मतलब है कि इंटर का कंपार्टमेंटल कब होगा तो भाई मेरे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी तक इंटर के कंपार्टमेंटल के लिए फ्रेंड्स कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई है जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं कि आप लोगों का पहले अभी ऑनलाइन होगा उसके बाद आप लोगों का मैट्रिक का स्कूटनी का रिजल्ट इन्हीं ऑनलाइन के दिनों के बीच में आना है तो भाई मेरे जैसे ही मुझे ये पता लगेगा कि आपका ये कब आ रहा है तो मैं आप उसको मैं आपका डेट कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करके बता दूंगा या आपको अगर इस पर बृहद जान की या बहुत ज़्यादा जानकारी आपको भाई मेरे चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा नेक्स्ट कमेंट किया था सूरज सिन्हा ने सूरज सिन्हा जी का कहना था कि सर कंपार्टमेंटल का फॉर्म कब से भराएगा तो भाई मेरे वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि टेंथ या ट्वेल्थ अभी ऑफिशियल डेट नहीं आया है मैं आपको झूठ मूठ बता दूं कि बीस दिन बाद पच्चीस दिन बाद या इस तारीख से या उस तारीख से तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई मेरे उल्टा आपको और प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं आपसे बस एक ही नंबर निवेदन करूँगा कि आपको जिस तरह का भी डाउट है आप पढ़िए और उसको फुल्ली कंसंट्रेट करके पढ़िए और उसमें लगे रहिए जब आना है बस आपको अपने आप को हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर करके रखना है हंड्रेड परसेंट आपको देना है कि जब वो तब जब एग्ज़ाम लगा अगर वो कल एग्ज़ाम ले तो आपको कल के लिए तरह तैयार रहना है नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट कमेंट है और यहाँ से टेंथ स्कूटनी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आने चालू हो गए थे आप लोग देखिए सर टेंथ का स्कूटनी का अप्लाई किए हैं तो इंटर में नाम लिखाया लिखा जाएगा मेरा टोटल दो नंबर आया है और मैथमेटिक्स में मैं तेरह नंबर से फेल हूँ मेरे नाम मेरा नाम लिखा पाएगा या नहीं यहाँ आप लोग साफ साफ कमेंट्स में देख सकते हैं तो ये कमेंट किया था कि नहीं ऐसे भाई ने जिनका मैथ में फ्रेंड्स तेरह नंबर था तो भाई मेरे आप बुरा मत मानना कि आपका कमेंट्स मैंने सबके सामने उजागर किया बल्कि ये सोचना कि इस कमेंट्स के जरिए किसी और का भला हो रहा है तो भाई उनका भला होने दो आपको दुआएं देंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका वो तेरह मार्क्स तीस मार्क्स के प्लस में बदल जाए बोर्ड के द्वारा भी गलती होती है तो आई होप आपका नंबर बढ़िया से आ जाएगा तो देखिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं अगर आपका किसी सब्जेक्ट में थर्टी मार्क्स से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं आपको मैट्रिक के स्कूटनी का रिजल्ट का वेट करना होगा रिजल्ट आपके पक्ष में आया यानी थर्टी प्लस आपका आ गया तो फिर से आप आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चलिए तो जल्दी जल्दी से हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट है कि सर मैट्रिक का न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दो से इक्कीस के लिए तो भाई मेरे रजिस्ट्रेशन हो रहा है अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म में आपने कुछ गलती कर दिया है 
तो रजिस्ट्रेशन आप अपने कॉलेज में जाके वहाँ से अभी सही करा सकते हैं कि ये सर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसके लिए भाई मेरे आपको आपके कॉलेज जाना होगा कि आपके कॉलेज में वहाँ से बेटर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए मैं उस पर एक हो सकता है सेपरेट वीडियो बना डालूंगा या मैं अपने प्रिंसिपल सर से पूछूंगा <coughs> तो अगर वो बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे गाँव के बगल के ही एक सर हैं तो वो भी उनका कॉलेज में प्रिंसिपल है तो मैं उनसे पूछ के भी आपको बता सकता हूँ चलिए नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा जी का कृष्णा जी ने पूछा था कि सर मैं स्कूटनी के लिए ऑनलाइन किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी नहीं दिया है यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है तो उसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं तो मैंने इस पर रिप्लाई भी किया कि भाई आप रिजल्ट चेक कर सकते हो जहाँ तक अभी मेरी जानकारी लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो अपने उस मोबाइल नंबर को याद करो जिससे आपने उसको अप्लाई किया था और अपने ईमेल को वो ईमेल याद करो फ्रेंड्स जिसने जिसका आपने ईमेल वो ईमेल इंपॉर्टेंट है उस ईमेल पे आपकी सारी डाटा सेव होगी आप लोग वहाँ से अपनी डाटा को निकाल सकते हो कि क्या आपका एप्लीकेशन था क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था क्या आपका पासवर्ड था तो फ्रेंड्स आपको बस मोबाइल नंबर और आपका ई मेल लगना फॉरगेट पासवर्ड करके वहाँ से आप अपना डाटा निकाल सकते हो चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ देख लीजिए मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था अगला है कि एक फीमेल क्रिकेट फैन जी का सवाल था कि एग्जाम ऑफिशियल सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हैं कि स्कूटनी में नंबर बढ़ेगा प्लीज़ रिप्लाई मी तो मैम मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं तो अगर आप यहां पर रिप्लाई पूरा पढ़ पाइएगा तो पढ़ पाइएगा मैं आपको एक बात समझाता हूं कि मुझे बोर्ड पर उतना भरोसा नहीं है जितना अपने आपके ऊपर है मुझे बोर्ड पे उतना भरोसा नहीं है सीधी सी बात में मैं कह दूँ जितना आपके ऊपर है गलती बोर्ड से भी होती है गलती जो कॉपी चेक करते हैं वहाँ भी इंसान ही होते हैं जब भगवानों से गलती हो जाती है तो हम लोग मामूली से इंसान हैं तो उनसे भी गलती होना ही होना है तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप पर भरोसा है जब आपको खुद पर भरोसा था कि मुझे लगता है कि यहाँ मार्क्स कम कर दिया गया तब तो आपने उनको स्कूटनी के लिए कॉपी भेजा अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड होते तो आप ये कमेंट नहीं करते मैं आपको बुरा भला नहीं कर रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे आप पे भरोसा है कि आपने अगर स्कूटनी किया है तो मैं ये उम्मीद जता सकता हूं प्रे कर सकता हूं कि हे भगवान आप इनके पक्ष में इनका नंबर देना तो बस मैं आप पे भरोसा करता हूं और इसमें एक्स्ट्रा की बात कुछ है नहीं नेक्स्ट था राजू कुमार जी का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स यहां देखिए सर हम स्कूटनी के लिए अप्लाई कर दिए हैं फिर भी इंटर में एडमिशन करवा सकते हैं तीन सौ अंठानवे मार्क्स से कोई दिक्कत नहीं होगा तो भाई मेरे आपका दिक्कत नहीं होगा आपका मार्क्स तो माशाला बहुत बढ़िया आप लोग वहाँ से मार्क्स में इंक्रीजमेंट हो सकती है आपकी तो अब तक के लिए आप करा सकते हैं किसी भी कॉलेज में आप यानी अब तो पाँच के जगह दस कॉलेज मेरे जिले में तो आज ऑनलाइन और था तो वहाँ तो दस कॉलेज का ऑप्शन डाल दिया था तो आप करा लीजिए और आपका फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका जो भी प्रोसेस होगा वो आपके इसी नंबर के आधार पे हो जाएगा आपका और अगर आपका मार्क्स बढ़ता है तो और अच्छी बात है वो आपका एक न्यू एडमिट सॉरी न्यू मार्क्सिट आपका चले आएगा आपका एक और कमेंट था कि सर जी अगर स्कूटनी रिजल्ट में मार्क्स तीन रहा है रहा तो भी दोबारा तो बढ़ दोबारा मार्क्सिट आएगा यानी कहने का मतलब कि मैंने तीन सौ अंठानवे मार्क्स से फ्रेंड्स आपने ये किया था स्कूल ने तो अगर आपका मार्क्स मार्क्स इतना ही रहता है तो अगर आपका मार्क्स इतना ही रहता है अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ता है तो अब आपका एक ही एक ही आपका जो मार्क्सिट होगा वो आपका फाइनल हो पाएगा दोबारा फाइनल मार्क्सिट आपका नहीं आ रहा है नेक्स्ट कमेंट था और अगर आपका मार्क्सिट और एक बात अगर आपका मार्क्स एक नंबर भी इंक्रीज करता है थ्री नाइन्टी एट टू थ्री नाइन्टी नाइन भी होता है तो आपको एक बात याद रखना कि आपके तब दो मार्क्सिट आने वाले हैं पहला मार्क्सिट जो आपको नहीं लेना है या आपका मन हो तो वो आप ले भी सकते हैं अगर नहीं लीजिएगा तो वो कॉलेज के पास है अगर ले लीजिएगा तो वो आपके पास है इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे लेना ही है तो अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं या आप लोग और नहीं चाहते तो नहीं भी ले सकते हैं लेकिन जो दूसरा मार्क्सिट होगा जो आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज आएगा पंद्रह से बीस दिनों बाद वो आपको कंपलसरी होगा लेना और वही आपका मान्य होगा चाहे तीन मार्क्स आपका रहे या उससे घटे वो डिपेंडेड होता है आपके ऊपर आपके मार्क्स के ऊपर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हरीश कुमार बॉस जी का था भाई मेरा आपका नाम तो पहले बहुत बढ़िया है इन्होंने लिखा था सर मेरा ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं मिला है सर ओम आर सी तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मार्क्स में कभी कभी क्या होता है जैसे कि आपका मार्क्स टोटल मान लीजिए कि आपने नाइन्टी एक्स्ट मार्क्स का बनाया तो आपको मिला नाइन्टी एट मार्क्स ही तो कभी कभी क्या होता है कि आपका मान लीजिए फिफ्टी मार्क्स का था ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपका फोर्टी मार्क्स हो गया और उधर फिफ्टी टू फिफ्टी आपका सब्जेक्टिव सही हो गया तो कभी कभी क्या
आपको देख लीजिए मैंने यहाँ रिप्लाई भी कर दिया था सर यहाँ पे लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं एक और इसके बाद कमेंट्स पढ़ेंगे यहाँ था कि सर टेंथ में फर्स्ट डिवीज़न है और स्कूटनी क्या है तो इंटर में एडमिशन कब होगा प्लीज़ बताएं तो भाई मैंने आपको मैंने रिप्लाई भी कर दिया और मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अभी कम से कम आपका ऑनलाइन सत्रह तारीख तक हो रहा है यह बात आप जानते हो तो कम से कम मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ग्यारह तारीख को ऑनलाइन कराना कम से कम आप दो दिन रुक जाओ स्कूटनी के लिए नाइन और टेंथ जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि नाइन्थ और टेंथ को रिजल्ट शायद आ जाएंगे तो कम से कम दो दिन रुक जाओ अगर नहीं आए तो आप करा लेना दिन आपके पास उतना ही है फ्रेंड्स कॉलेज आपको वही मिलेगा नंबर आपका वही रहेगा तो कम से कम दो दिन तो आप रुक ही जाओ नेक्स्ट था आपका के वही राजू भाई का कमेंट था अब नेक्स्ट है कि सर टेंथ स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा तो भाई मेरे मैं खुद ही नहीं जानता अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है कॉपी चेक हो चुका है बोर्ड ने भी कहा था 10 से 15 मार्च सारे बच्चों का बढ़ा भी दिया है लगभग में ऐसे बच्चे थे जिनका मतलब अप्रॉक्स दस से बारह मार्क्स लगभग सारे बच्चों का बढ़ रहा था सारे नहीं तो आप अप्रॉक्स का मतलब ये मिनिमम समझ लीजिए तो वो अभी कंफर्म नहीं लेकिन आप लोग ये रखिए कि शायद दस तारीख तक के अंदर रिजल्ट आपको देने की संभावना है अगर लास्ट कमेंट आज का भाई का मैं पढ़ लेता हूँ उन्होंने कहा था कि अगर बाद में मार्क्स बढ़ गया तो मेरे मार्कशीट में क्या लिखने हैं जडेगा सॉरी बढ़ेगा ना सर प्लीज़ जल्दी ये बच्चे भाई का लिखना का मतलब था कि बढ़ेगा ना सर प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो भाई मैंने आपको रिप्लाई भी दे दिया और मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका मार्क्स बढ़ा एक मार्क्स भी बढ़ा और एक मार्क्स भी कम हुआ तो आपका एक न्यू मार्क्सीट आएगा ये आप याद रखिएगा मैं इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ लास्ट कमें तक सर मेरा तीन नंबर है बहुत बढ़िया नंबर है भाई मेरे आपके और ये बिल्कुल गलत नहीं कि आपने स्कूटनी करके आपने स्कूटनी करके बिल्कुल सही किया क्योंकि आपको लगता था कि आपका मार्क्स कम है तो जब आपको खुद पे विश्वास है तो आप दुनिया से अकेले भी लड़ सकते हो तीन सौ इक्यासी नंबर है और मैंने स्कूटनी फॉर्म बिहार बोर्ड दिया है तो क्या मैं एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकता हूँ बिल्कुल मेरे भाई आप ऑनलाइन कर सकते हो निश्चित होकर ऑनलाइन कर सकते हो तो ये आज का लास्ट कमेंट था और सॉरी लास्ट कमेंट नीरज क्लासेज की ओर से है इन्होंने लिखा है कि सर स्कूटनी फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट इंटर का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर बिल्कुल नहीं होगा भाई मेरे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और जितना भी कमेंट हाईलाइटेड कमेंट था जो आपके एग्जाम एग्जाम से रिलेटेड था या आपके रिजल्ट से रिलेटेड था वो मैंने सारा पर दिया और मैं उम्मीद यह करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा होगा तब आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके अपने नाम का इंतजार किया कि मेरा प्रॉब्लम यह था मैं यह समझ लेता हूं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग से मैं यह नम्र निवेदन करता हूं कि अपने जीवन का दस मिनट ही सही लेकिन इस वीडियो पर आप लोग देख ले अन्यथा आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं आपका स्वागत है और मैं एक और निम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भाई मेरे मैंने जिसका भी कमेंट्स में नाम लिया है आप लोग बिल्कुल बुरा ना माने बस आप लोग ये सोचे कि आप लोगों के कारण किसी और का भला होगा अब बात कर लेता हूं मैं रिजल्ट की तो रिजल्ट जो है आपका मैं ये उम्मीद जता सकता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने मैंने तो उम्मीद किया था कि वो आठ तारीख को ही आने वाली है रिजल्ट आठ के आठ से नौ तारीख के आठ तारीख से पहले दे देगी और मैंने उस नोटिफिकेशन में भी पढ़ा था अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग उस उस सबसे पहले उस वीडियो को देख लें वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए बहुत मायने रखती है तो उसमें यह मैंने कहा था कि आठ तारीख यानी इंटर के एडमिशन से पहले आपका रिजल्ट देने की संभावना है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाए तो उसके लिए मैं कुछ कर सकता फ्रेंड्स तो मैं बोर्ड से ये उम्मीद करता हूं और बोर्ड से और कोई मुझे मेरे बोर्ड में रिलेटेड भी संपर्क में रहते हैं तो उन्होंने शायद किसी और को बताया था तो मेरे एक फ्रेंड्स ने ही बताया था कि रिजल्ट जो हो सकती है वो आपकी 10 तारीख से पहले घोषित हो सकती है और आप लोग को मैं एक और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम तीन से चार दिन अभी पेपर खरीदें आप लोग तीन से चार दिन के लिए अभी पेपर खरीदें ताकि आप लोगों को सुबह पता चल जाए क्योंकि वेबसाइट पर दो से तीन घंटे पहले ही आने वाली है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल को ऑलमोस्ट सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह का नोटिफिकेशन आपके लिए जारी करते रहूँगा और एक लास्ट बात चलते चलते बोलता हूं कि अगर इंटर कंपार्टमेंटल में आपको प्रॉब्लम है कब आपका फॉर्म बनाने वाला है या टेंथ के कंपार्टमेंटल में तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और एक और वीडियो फ्रेंड्स कि आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा कि इंटर में एडमिशन कराना है तो किन किन फॉर्म की जरूरत होती है किन किन कागजातों की जरूरत होती है तो वो भी आप लोग वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा मैं